असल दिस इज बिल सरकार और मैं अभी अभी हवावे डेवलपर कॉन्फ्रेंस से वापस आया हूं जहां पर हवावे ने अपना लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है अब हवावे एक लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेगी इसके बारे में लीक्स और रूमर्स हमें काफी टाइम से मिल रहे थे और मैं फैसलाबाद से यहाँ चाइना तक आ गया हूँ तो मुझे भी एस्टिमेट तो था कि हवावे कोई ना कोई नया काम जरूर करेगी लेकिन जो उनने लॉन्च किया है वो मेरे समेत कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और ऑनेस्टली जब उनने स्टेज पे बताया कि हम ये चीज करने जा रहे हैं तो एक दफा के लिए मैं सोच में पड़ गया कि यार क्या वाकई हवा ये कर सकती है कि नहीं तो पहली चीज तो मैं यहाँ पर यह क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग ये चीज सोच रहे थे कि हवा एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेगा जो कि उनके सेलफोन डिवाइसिस के लिए होगा और जो गूगल का एंड्रॉयड है उससे डायरेक्टली कंपीट करेगा लेकिन हवावे उससे एक स्टेप आगे चला गया है मैंने तीन चार दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका ओएस के ऊपर जो कि गूगल का आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आपको काफी नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी और आपको वो वीडियो काफी पसंद आई थी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हवावे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ गूगल के एंड्रॉइड से कंपीट ही नहीं कर रहा वो कंपीट कर रहा है डायरेक्टली उस ऑपरेटिंग सिस्टम से जो कि कुछ टाइम बाद गूगल लॉन्च करने वाली है अब जिस तरह गूगल ने यह चीज सोची है कि एंड्रॉइड जो है वो कुछ टाइम में पुराना हो जाएगा और वो हमारी जरूरियात को पूरा नहीं कर सकेगा उस तरह हवावे भी ये बात जानती है और इंस्टेड के वो गूगल के एंड्रॉइड से कंपीट करे जो कि उनका मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस चीज से कंपीट कर रहे हैं जो कि गूगल ने अभी डेवलप करना है अब यहां से आगे वीडियो जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है तो अगर आप सिंपल बंदा है मैं आपको बता दूं कि ओवे ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है जो कि अभी एंड्रॉइड से कंपीट नहीं करेगा लेकिन उसके अलावा बाकी सारी डिवाइसेस के ऊपर आएगा लेकिन अगर आप ज्यादा टेकी किस्म के बंदे हैं तो भाई मैं कोशिश करूंगा कि आसानी से एक्सप्लेन कर दूं जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस टाइम दुनिया के अंदर चल रहे हैं वो यूज कर रहे हैं लिनिक्स और यूनिक्स का कर्नल और ये जो कर्नल्स हैं ये काफी हद तक काफी पहले बनाए गए थे 1980s, 70s के अंदर ये डेवलप हुए थे और उसके बाद इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया एक हिस्सा जो था वो एप्पल इस्तेमाल कर रहा है और बाकी जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं वो विंडोज हो वो एंड्रॉयड हो वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो इन्हीं कर्नल्स के ऊपर बेस्ड है अब कर्नल क्या होता है वेल well, आपके हार्डवेयर के दरमियान में और आपकी सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल फोन पे कंप्यूटर पे चल रही होती है उसके दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है ना जो चीज दरमियान में मौजूद होती है वो कर्नल होता है और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करने के लिए कर्नल जरूरी होता है और इसी कर्नल को जो है कंट्रोल किया जा रहा होता है अब एंड्रॉयड का जो कर्नल है वो लिनिक्स बेस्ड है लेकिन हवावे यहां पर एक नई ही चीज लेकर आने वाली है जो कि बाय द वे गूगल अपने फुचिस्का ओएस के अंदर भी लेकर आ रही है लेकिन गूगल ने उस चीज को एडमिट नहीं किया लेकिन आज की जो हवावे की प्रेजेंटेशन थी उससे हमें काफी हद तक क्लियर हो गया है कि गूगल आगे क्या स्टेप लेगी या हवावे क्या स्टेप ले चुकी है वेल well, सिनेरियो कुछ इस तरह है कि आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि हमें अपनी जो मोबाइल फोन डिवाइसेज है उनके अंदर एंड्रॉयड मिल जाता है कुछ लैपटॉप्स भी आ रहे हैं एंड्रॉइड वाले ये नहीं है वैसे लैपटॉप्स आ रहे हैं टैबलेट्स के अंदर भी एंड्रॉइड आता है और कुछ घड़ियां भी हैं जिनके अंदर आपको वेयर ओएस मिल जाती है जो कि बेसिकली एंड्रॉइड है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इन चीजों की बात करते हैं तो इनके अंदर तो फिर भी प्रोसेसर्स लगाए गए होते हैं जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आप बात करते हैं फ्यूचर की तो फ्यूचर के अंदर ये जो लैंप लगा हुआ है ना भाई इस लैंप ने भी स्मार्ट हो जाना है और इसके अलावा अगर आप अपने विंडोज के ब्लाइंड्स की बात करते हैं उनमें भी स्मार्ट हो जाना है तो अब इस तरह की जो एक्सेसरीज हैं इनके अंदर बकायदा तौर पर बड़े प्रोसेसर्स नहीं लगाए जा सकते जिसका मतलब ये है कि एक तो ऑप्शन ये है कि आप इनके लिए एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दें और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन करें एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जिसके अंदर हर एक डिवाइस के हिसाब से फीचर्स डाले गए हों यानी कि अगर आप कोई घड़ी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप सिर्फ वही जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इस घड़ी के अंदर डालें जो कि इसको रिक्वायर्ड है और अगर आप लैंप के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ लैंप वाली टेक्नोलॉजीज डाल दें जिसकी वजह से आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल हो अब इसी चीज को अब ने डिवेलप किया है और ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसका नाम है माइक्रो कर्नल टेक्नोलॉजी इसके अंदर होता ये है कि कुछ बेसिक फीचर्स जो होते हैं वो मेन कर्नल के अंदर डाल दिए जाते हैं यानी कि अगर आप पावर की बात करते हैं तो जितनी भी डिवाइस हैं वो पावर रिक्वायर करती हैं तो जो पावर की सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी वो मेन कर्नल के अंदर आ जाएगी और उसके अलावा अगर आप बाकी फीचर्स की बात करते हैं जैसे कि अगर घड़ी है तो उसके अंदर डिस्प्ले का फीचर है अगर मोबाइल फोन है तो उसमें डिस्प्ले होता है उसमें कैमरा भी होता है और उसके अंदर माइक्रोफोन भी होता है तो जितने भी फीचर्स
कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जब सॉफ्टवेयर बनाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि वो मोबाइल फोन के लिए बना रहा है या वो घड़ी के लिए बना रहा है बल्कि वो ये देखेगा कि जिस चीज के लिए वो बना रहा है उसके अंदर ये ये फैसिलिटीज होनी चाहिए लाइक अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मेरी सॉफ्टवेयर को एक स्क्रीन की जरूरत है और प्रोसेसर की जरूरत है तो मैं उन चीजों को सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद जो मेरी सॉफ्टवेयर होगी वो ऑटोमेटिकली घड़ी के लिए भी बन जाएगी एक टैबलेट के लिए भी बन जाएगी एक लैपटॉप के लिए भी बन जाएगी और एक मोबाइल फोन के लिए भी बन जाएगी क्योंकि इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इसके अलावा अगर कोई और डेवलपर है जिसको अपनी सॉफ्टवेयर के लिए कैमरा की रिक्वायरमेंट है तो ऐसी सारी डिवाइसेस जिनके अंदर कैमरा मौजूद होगा ऑटोमेटिकली उसकी जो सॉफ्टवेयर है उन सब डिवाइसेज के ऊपर काम करने लग जाएगी और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये देखने को मिलेगा कि फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और आप अपने मोबाइल फोन का कैमरा यूज नहीं करना चाहते तो वो कैमरा जो कि आपने डिजिटल कैमरा खरीदा हुआ है और उसके अंदर अगर हारमोनी ओ एस इंस्टॉल्ड है तो ऑटोमेटिकली आपका जो मेन कैमरा है वो उस कैमरा को भी एज अ कैमरा यूज कर सकेगा या फिर अगर आप अपने लैपटॉप का कैमरा यूज करना चाहते हैं जो उनने एग्जाम्पल शो की थी वहां पर वो ये थी कि आप अपने मोबाइल फोन से लाइव कॉल कर रहे हैं और आपको एकदम रियलाइज होता है कि यार आप मोबाइल फोन से नहीं करना चाहते आप अपने टीवी से करना चाहते हैं तो वही कॉल जो है वो आप अपने टीवी से रिसीव कर लेंगे क्योंकि असेंशियली आपने जो सॉफ्टवेयर लिखी होगी वो एक डिस्प्ले और एक कैमरा के लिए बनी होगी और टीवी में भी डिस्प्ले और कैमरा होता है और वीडियो कॉल के लिए मोबाइल फोन में भी डिस्प्ले और कैमरा होता है तो इसके अलावा जो बाकी टेंशनें हैं वो सारी हवा अपने हारमोनी ओ के थ्रू खुद ही हैंडल कर लेगी अब यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी है वो ये है कि गूगल फुचिस्का ओ अभी लॉन्च करने वाली है इनफैक्ट अभी तक भी वो इसको प्रॉपरली सामने नहीं लेकर आए लेकिन हवा ने ना सिर्फ इसको पब्लिक को शो आउट कर दिया है बल्कि उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि कल के दिन एक पहली प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जाएगी जिसके अंदर ये हारमोनी ओएस इंस्टॉल होगा अब उनने कोई जो हमें डिवाइस है उसका नाम नहीं बताया सिर्फ ये बताया है कि वो ऑनर की तरफ से होगी जो कि उनका सब ब्रांड है लेकिन लीक्स और रूमर्स की मानी जाए तो वो पहली डिवाइस जो है वो एक टीवी होने वाला है एक स्मार्ट टी होने वाला है जिसके अंदर आपको हारमोनी ओ देखने को मिल जाएगी और हवावे के रोड मैप के मुताबिक दो तक हम लैपटॉप और टैबलेट्स के अंदर भी हारमोनी ओ को देख लेंगे और उसके बाद हमें बाकी जो डिवाइस हैं उनके अंदर भी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मिल जाएगा जहां तक बात है मोबाइल फोन्स की तो हवावे ने यही कहा है कि अगर एंड्रॉयड को यूज करने में हवावे को कोई मसला नहीं आता तो उनका कोई प्लान नहीं है कि अभी वो एंड्रॉयड को हारमोनी ओएस से रिप्लेस कर दें लेकिन अगर कभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तो वो बड़ी ही आसानी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि हारमोनी ओएस के अंदर अपने एप्लीकेशन की भी सपोर्ट मौजूद है और उसके अलावा जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन होती है वो भी डायरेक्टली इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाएंगी तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कोई नया कोड लिखने की जरूरत नहीं है अब पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं हारमोनी ओ के रिलेटेड लेकिन तब तक मैं इसके बारे में कोई फाइनल वर्डिक नहीं दूंगा जब तक मैं इसको यूज नहीं कर लेता क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको क्लेम कर दिया है हवावे ने लेकिन देखने में आएगा फ्यूचर में कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है इसके अलावा हवावे ने अपना लेटेस्ट वर्जन का ई भी लॉन्च किया है जिसकी कल हमें प्रेजेंटेशन बाकायदा तौर पर शो की जाएगी तो उसकी जो वीडियो है वो मैं कोशिश करूंगा कल बनाऊं ताकि मैं आपको एग्जैक्टली दिखा सकूँ कि क्या क्या नए चेंजेस आए हैं आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मेरी बातें समझ आ गई होंगी अगर नहीं आई तो सॉरी लेकिन ये एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस इसीलिए थी कि ये ज़रा ज़्यादा जो टेक वाले और डेवलपर टाइप के बंदे होते हैं ना उनको समझ आने के लिए थी चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह वीडियोस और लेकर आता रहूँ और मुझे उम्मीद है कि ईद वाले दिन मैं पाकिस्तान पहुँचूँगा तो मेरी तरफ से भाई अभी भी आपको एडवांस ईद मुबारक है और मैं कोशिश करूँगा कि तब भी पोस्ट कर दूँ लेकिन अगर और कोई वीडियो ना आए तो मेरी तरफ से भाई एडवांस ईद मुबारक और अपना ख्याल रखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा दिस इज बिलाल सैनिंग ऑफ अल्लाह